আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ডক্টরস আপনারা যারা সামনে এফসিবিএস পার্ট 1 দিচ্ছেন আর তো বেশি দিন নাই তো আমরা আজকে পেপার 2 টা একটু রিভিউ করব স্পেশালি ইম্পর্ট্যান্ট এন্ড হাই ইল টপিক গুলো আমরা একটু বলে দিব যাতে ফাইনাল রিভিশনে আপনাদের হেল্প হয় ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট তো পেপার 2 তে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে কার্ডিওলজি and this is the major bulk of question kintu ei chapter theke ei thakbe the cardiology er anatomy of the heart is important thik ache eta apnar anatomy knowledge ta apply korben coronary circulation very very important eta bibhinno bhabe apnar scenario based question ba apnar physiology er sathe associate kore dite pare the major tin ta artery jeta heart er pathology er sathe associated that is your lca मेडिएटर गोटिकोटर coming to ventricular muscle contraction skeletal muscle ebong ventricular ba apnar heart muscle er action kintu almost similar dui ekta jaygay ektu difference ache ekta holo je skeletal muscle tara kintu solely dependent na on extracellular calcium thik ache but ventricular muscle solely uh, dependent thik ache डिसकाली এখানে যে ডিপোলারাইজেশন কোন আয়নের জন্য হয় প্লাট টু কোন আয়নের জন্য হচ্ছে দেন রিপোলারাইজেশন কার জন্য হচ্ছে এই টপিকগুলো কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট আর নার্ভ সাপ্লাই যে সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক এর অ্যাকশন অন দা হার্ট এই তো কি ইম্পর্ট্যান্ট কার্ডিয়াক সাইকেলটা একটা ফিজিওলজি নলেজ থেকে একটু দেখে নেবেন এই रिलेटेड क्वेश्चन গুলো কিন্তু অনেক সময় দেই যে কি কার্ডিয়াক আউটপুট স্ট্রোক ভলিউম এগুলোর কিছু ইকুয়েশন আছে ঠিক আছে এবং কোন কোন ফ্যাক্টর এদেরকে ইনক্রিজ করে কোনগুলো ডিক্রিজ করে এই रिलेटेड আচ্ছা ইসিজি যেটা একটু আগে বলছিলাম যে এই অ্যাকশন পটেনশিয়ালটা জানতে হবে এবং ইসিজি তে যে ওয়েভ সেগমেন্ট সেন্টার ভ্যালস এগুলো কি কি অ্যাবনরমালিটি ডেভিডসনের যে বক্সটা আছে ওইটাই নাও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এর কিছু কজ আছে अगेन ডেভিডসনের বক্স এটাও ইম্পর্ট্যান্ট ঠিক আছে হার্ট সাউন্ড থেকে যে হার্ট সাউন্ডের নরমাল ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো এবং অ্যাবনরমাল কি কি হতে পারে যেমন লাউড কখন পাওয়া যায় সফট কখন পাওয়া যায় মারমার গুলো ঠিক আছে কোনটা কোন কন্ডিশনে পাওয়া যায় এই रिलेटेड এগুলো মূলত বক্স গুলো ঠিক আছে ডেভিডসনের বক্স গুলো বারবার দেখতে হবে হার্ট ফেইলিয়ার এটা একটা ব্রড টপিক এখানে যে প্যাথোফিজিওলজি দ্যাট ইজ মেকানিজম ক্লিনিক্যাল ফিচার ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিকেশন এই জিনিসগুলো ইম্পর্ট্যান্ট কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া থেকে যদি সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট কোনটা আসক করেন তাহলে অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন কমনলি এখান থেকে क्वेश्चन থাকে দেন হার্ট ব্লক ইজ অলসো ইম্পর্ট্যান্ট ঠিক আছে এসভিটি ভিটি এগুলো জাস্ট একটা সিনারিও দিয়ে বললো যে ইসিজি তে এরকম পাওয়া যাচ্ছে যেমন এসভিটি তে বলতে পারে যে ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া নো পি ওয়েভ তাহলে হোয়াট ইজ দা লাইকলি ডায়াগনোসিস এই টাইপের क्वेश्चन গুলো থাকে ঠিক আছে এন্টি অ্যারিথমিক ক্লাসিফিকেশনটাও দেখে রাখবেন আচ্ছা কামিং টু ইওর অ্যাঞ্জাইনা অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা অ্যাকুইট করোনারি সিনড্রোম যাই বলেন এখানে সব রিস্ক ফ্যাক্টর সব অলমোস্ট একই ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন আই থিংক ইউ নো ভেরি সিম্পল অ্যাকুইট করোনারি সিনড্রোমের মধ্যে কিন্তু স্টেবল অ্যাঞ্জাইনাটা আসবে না এখানে আসবে আনস্টেবল অ্যাঞ্জাইনা এন্ড এমআই ঠিক আছে তো যখন ক্লিনিক্যালি پیشنট আসে যে আমি বুঝতে পারতেছি না এটা কোন ফেজে আছে তখন আমরা সংক্ষেপে এসিএস লিখে রাখি ट्रप आई 
এখানে যে কথাগুলো আমরা ডিসকাস করছিলাম যে ট্রপ আই বা ট্রপ টি এগুলোই বেটার চয়েস বিকজ এগুলো এলিভেটেড হওয়ার পরে কিন্তু অনেক দিন প্রায় সেভেন ডেজ মতো এলিভেটেড থাকে এই জন্য পেশেন্ট হয়তো একটু দেরিতে আসলেও ট্রপ আই এলিভেটেড পাওয়া যাবে এই জন্য এটাই বেস্ট চয়েস বাট রি ইনফেকশন দেখার জন্য আমরা কোনটা দেখি দ্যাট ইজ ইউর সিকে এমবি মনে আছে তো এটার মেকানিজম কিন্তু আমার মনে হয় সবারই এখন জানা সিকেএমবিটা কেন বিকজ সিকেএমবিটা এলিভেটেড হয়ে আবার দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে নর্মাল নিজে চলে আসে আবার যদি রি ইনফেকশন হয় তখন আবার বাড়বে क्वेश्चन दे বললো যে ডে থ্রি এম আইয়ের পরে ডে থ্রি এখন পেশেন্টের রেসপিরেটরি ডিস্টেস এবং দেখা যাচ্ছে আপনি একটা প্যান সিস্টোলিক মারমার পাচ্ছেন ঠিক আছে যেটা অ্যাক্সিলাতে রেডিয়েশন আছে তাহলে কি এটা বলেন এরকম অ্যাকর্ডিং টু ডিউরেশন যে কমপ্লিকেশনগুলো হয় ঠিক আছে এইভাবে মনে রাখতে হবে ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পিসিআই ভার্সেস সিএবিজি এটা ডেভিডসনের বক্সটা পড়লেই হবে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ জাস্ট ওই যে ফাইভ পি অ্যাকুইট লিম্ব স্কেমিয়া নিয়ে আসলে কি কি পাওয়া যায় ঠিক আছে আর ম্যানেজমেন্টটা যতটুকু আছে ডেভিডসনে অ্যাওটিক অ্যানিউরিজম অ্যান্ড ডেসিকশন এটা কমন সাইটগুলো মনে রাখতে হবে এবং কমন ইয়ার প্যাথোলজি আর কি মানে মেজর প্যাথোলজি যেমন অ্যাওটিক অ্যানিউরিজমের ক্ষেত্রে অ্যাথোরোস্কলোরোসিস বাট অ্যাওটিক ডেসেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু হাইপার টেনশন ইজ দ্য মেজর রিসপেক্টর and obviously that they are tight presentation management regular hypertension er secondary cause gula jante hobe anti hypertensive hisebe ekhon kintu ekta jinish mone rakhben beta blocker kintu ekhon last line of choice so first amra oi je jodi elderly hoy in general ccb amra di ar young patient er khetre cgi by rb hypertensive retinopathy just stage gula janlei cholbe Yes, Lokunath is right. The complication is mitral regurgitation. Good. Rheumatic fever and infective endocarditis. Do you have any diagnostic criteria? It is important. Uh, rheumatic fever is taken to valvular heart disease. We have to take a look at the valve abnormality. It is taken to the bottom cause of rheumatic fever. Especially the left side is involved. That is MSMR, ASAR. But obviously, calcification, congenital, you have to pare. It is according to presentation of the decision. Infective endocardial is the organism. Gula. Clinical scenario is associated with the disease. Okay, so, when uh, patient has colon, uh, colon cancer, it is the target of the organism. It is the target of the IV drug abuser. It is the target of the target. So, we will discuss the box. We will discuss the box. We will discuss the box. আর ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ওই যে সেই ছবিটা ক্লিনিক্যাল ফিচার একটা ছবি আছে কিন্তু ঠিক আছে ওখান থেকেই মনে রাখবেন আর ম্যানেজমেন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এম্পেরিক্যালি আমরা কিভাবে অ্যান্টিবায়োটিকগুলো শুরু করি অবভিয়াসলি ব্লাড সিএস আসার পরে হয়তো লিটিল বিট চেঞ্জ হবে বাট এম্পেরিক্যালি আমি একটা তো সাসপেন্সন থেকে শুরু করব তো এইটা একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে ম্যানেজমেন্টটাও দেখে রাখবেন ওকে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজের মধ্যে টাইপগুলো তো ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস করতে হবে প্যালটসটা ডিটেলস করবেন আরও দু একটা আছে ইম্পর্টেন্ট যেমন এস ডি ভি এস ডি এগুলোও কিন্তু দিতে পারে লেস ইম্পর্টেন্ট বাট দিতে পারে ঠিক আছে তারপর কোয়ার্টেশন অফ অ্যাওটা ঠিক আছে এটারও ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কমপ্লিকেশন ওকে এই রিলেটেড টপিকগুলো কার্ডিওমায়োপ্যাথির মধ্যে হাইপার টপিক আর ডাইলেটেড এই দুইটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এদের কজ जेनेटिकोसिस 
এইভাবে হয় কিন্তু এমনিতে ধরেন যেমন এইচ ও সিএম এইচ ও সিএম এ ইসিজি তে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফাইন্ডিং পাওয়া যায় ঠিক আছে এটা پیشنট যদি বেঁচে থাকা অবস্থায় যদি ধরা পড়ে তাহলে হচ্ছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন এবং ইসিজি ফাইন্ডিং এইগুলা থেকেই কিন্তু আমাদের ইকো ঠিক আছে এইগুলা থেকেই আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হয় বাট কনফার্ম ডায়াগনোসিস হয় জেনেটিক ডায়াগনোসিস সেটা আফটার ডেথ আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যে একটা ইয়াং پیشنট যেমন 25 ইয়ার ওল্ড অ্যাথলেট সাডেনলি এক্সপায়ার্স হ্যাঁ সে হয়তো খেলাধুলা করতেছিল সাডেনলি কলাপস করলো হাসপাতালে আনতে আনতে এক্সপায়ার এটা এইচ ও সি এম আনটিল প্রুভড अदरवाइज ঠিক আছে তাহলে একটা ইয়াং پیشنট সাডেনলি এক্সপায়ার করলো কলাপস করে গেল তো মনে রাখবেন যে এইচ ও সি এম মোস্ট মানে লাইকলি কজ ঠিক আছে আচ্ছা মায়োকার্ডাইটিস এর কিছু কজ আছে এটা জেনে রাখবেন বাট এখানে ভাইরাল কজগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কক্সা টি বি ভাইরাস কমন কজের মধ্যে এটা ঠিক আছে এটা কজোলজি গুলো জানলেই চলবে অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমা এটা ভেরি রেয়ার টিউমার ঠিক আছে এবং অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমার সাথে আরেকটা কন্ডিশনের কনফিউশন হয় ক্লিনিক্যালি সেটা কোনটা নাও অ্যাকুইট পেরিকার্ডাইটিস এজ ইউজুয়াল এখানে ইসিজি ফাইন্ডিংটা মনে রাখবেন পেরিকার্ডাইটিসে কি হয় জেনারেলাইজড এস টি এলিভেশন মানে সব লিডেই এস টি এলিভেশন কনকেভিটি আপওয়ার্ড থাকবে বাট এইটা কিন্তু স্পেসিফিক না পেরিকার্ডাইটিসের স্পেসিফিক ফাইন্ডিং হচ্ছে ফি আর ডিপ্রেশন ঠিক আছে ইয়েস গুড অ্যাট্রিয়াল মিক্সোমার সাথে মাইটাল স্টিমোসিসের কনফিউশন হয় আর কীভাবে আমরা ডিফারেনশিয়েট করব এই জিনিসটাও জানতে হবে আর পেরিকার্ডাইটিস আপনাকে এম আইয়ের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে দিতে পারে যেমন ডে হয়তো সেভেন বা টেন তখন যদি পেরিকার্ডাইটিস হয় এটা ইউজুয়ালি ডিরেক্ট কমপ্লিকেশন অফ এম আই বাট দেখা গেল দুই মাস পর পেটেন্টের পেরিকার্ডাইটিস এম আইয়ের পরে দুই মাস পর পেরিকার্ডাইটিস এইটা কি লাইকলি বলেন এইটা কি হতে পারে আচ্ছা নাও কামিং টু কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস অ্যান্ড টেম্পোনেট এদের কিভাবে আমরা ডিফারেনশিয়েট করব হুম একটা বক্স আছে এটা ডেভিডসনে নাই বাট আমরা এটা ডিসকাস করেছি আমাদের বিভিন্ন ব্যাচে বা আপনারা যারা আছেন ওইটা দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে ওই গুগলে আপনি একটু সার্চ করেন পেয়ে যাবেন ন আমি বলছি পেরিকার্ডাইটিস ইয়েস গুড টাস্কমিয়া মেধা ইজ রাইট ড্রেসলার্ড সিনড্রোম ঠিক আছে এটা কিন্তু আবার অটো ইমিউন অ্যান্টিবডি মেডিয়েটেড বুঝতে পারছেন এইটা কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এবং টেম্পোনেট এই দুইটার মধ্যে কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করব এখানে কিছু আছে আপনার ক্লিনিক্যাল ফিচার কিছু হলো আপনার ইনভেস্টিগেশন স্পেশালি জেবিপি ঠিক আছে জেবিপিতে কিন্তু স্পেসিফিক কিছু ফাইন্ডিং আছে তাহলে এইগুলো জানতে হবে আচ্ছা ক্লিনিক্যালি কিভাবে অ্যাসোসিয়েট আপনি করবেন কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস যদি দেয় এটা মোস্ট লাইকলি টিভির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড করে দিবে হয়তো বলবে যে তার আগে টিভি হয়েছিল বা এটা বলতে পারে যে ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে আসছে তারপরে দেখা গেল যে একটা রিম লাইক ক্যালসিফিকেশন এমনি ক্লিনিক্যাল ফিচার তো আসেই এক্স রেতে একটা ক্যালসিফিকেশন দেখা যাচ্ছে অ্যারাউন্ড দ্য হার্ট ঠিক আছে তাহলে এই দুইটা ক্লু একটা হলো টিভি একটা হলো যে ক্যালসিফিকেশন ওকে তাহলে কনস্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস এইভাবে দিতে পারে আর টেম্পোনেটের ক্ষেত্রে আমরা ওই যে বলছি বেগ স্ট্র্যাট এই তিনটা ফিচার মনে রাখতে হবে কামিং টু এন্ড্রোকাইনোলজি হরমোনের ক্লাসিফিকেশন তো অবশ্যই করতে হবে এবং দে আর মেকানিজম অফ অ্যাকশন অ্যান্ড এক্সাম্পল থাইরয়েড ফিজিওলজি বারবার বলছি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ প্যাথোলজি ফার্মাকোলজি সব কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড ওই পিকচারটার সাথে ঠিক আছে না একদম এই যে আয়োডাইড এন্টার করছে কাপলিং হচ্ছে এই মানে এটা লুমেনে আসছে তারপর থাইরোগ্লোবিলিয়নের সাথে কাপলিং হচ্ছে পারক্সিডেজের রোল আছে ঠিক আছে তারপরে আবার এম আইটি ডিআইটি হয়ে আবার রিলিজ হচ্ছে প্রতিটা স্টেপ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং কোন জায়গায় কোন এনজাইম কাজ করছে কোন ড্রাগ কাজ করছে ঠিক আছে এইভাবে অ্যাসোসিয়েট করে পড়তে হবে টাইরয়েড ফাংশন টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশন ওই যে বক্সটা ডেভিডসনের কবি সরি 
আপনার দিতে পারে মধ্যে মানে থাইরয়েড হরমোন বেড়ে গেলে হয় না কমে গেলে আর মিক্সডিমা কমা কোনটার ক্ষেত্রে হরমোন বেড়ে যায় কোনটার ক্ষেত্রে কমে যায় আই থিংক ইউ নো থাইরয়েড স্টমটা হচ্ছে থাইরোটক্সিকোসিসের একটা কমপ্লিকেশন ঠিক উল্টা হচ্ছে আপনার মিক্সডিমা কমা তাহলে থাইরয়েড স্টমের বডিতে একটা আনস্টেবল সিচুয়েশন একেবারে ইনিশিয়াল ফিচারটা কি থাইরয়েড স্টমের ফিভার ঠিক আছে তারপরে আরো বিভিন্ন রকম ফিচার হয় আর এটার ম্যানেজমেন্ট আমি বারবার বলছি যে ফোর বি ঠিক আছে এইভাবে মেলাই পড়বেন আর মিক্সিডেমা কমার ক্ষেত্রে যেটা হবে যে হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচার আরো যদি আপনার কন্ডিশনটা যদি অনেক সিভিয়ার আকারে হয় ঠিক আছে কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস মর্টালিটি রেট তার বেশি বলেন আচ্ছা এগেইন দেখেন গ্রেপস এবং হাসি মোটো মিলাই মিলাই পড়তে হয় গ্রেপসটা ইউজুয়ালি হয় কি থাইরোটক্সিকোসিস আর হাসি মোটো তো ইউজুয়ালি হাইপোথাইরয়েডিজম আর দুইটাই কিন্তু অটো ইমিউন ডিজিজ ঠিক আছে বাট একটাতে ইউজুয়ালি হাইপার একটাতে হাইপো হাইপো ঠিক আছে তো ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো মিলাই মিলাই পড়বে আর থাইরয়েড থেকে কিন্তু বেশ কিছু মানে আপনার অ্যাসোসিয়েটেড টপিক আছে যেমন সাব অ্যাকিউট থাইরয়েডাইটিস বা আপনার যেটাকে আমরা কি বলি ডি কোয়েরভ্যান্স ডি কোয়েরভ্যান্স থাইরয়েডাইটিস ঠিক আছে এখানে কি এটা শর্ট টাইমের জন্য থাইরয়েডাইটিস হয় ঠিক আছে থাইরয়েড হরমোনগুলো স্পিল আউট হয়ে ব্লাডে চলে আসে অ্যান্ড ইট উইল কজ ট্রানজিয়ান পিরিয়ড অফ হাইপার থাইরয়েডিজম এখানে যেটা ক্লু সেটা হচ্ছে এটা ভাইরাল ইনফেকশনের হিস্ট্রি থাকে যেমন আরটিআই এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা এখানে টেন্ডার থাকে ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে যেহেতু আপনার হাইপার থাইরয়েডিজম লাইক পিকচার এই জন্য আমরা অ্যান্টি থাইরয়েড যদি দিই কতদিনের জন্য দিব আর ড্রাগ অফ চয়েস কি ইয়েস মর্টালিটি মিক্সিডিমার ক্ষেত্রে বেশি গুড তাহলে ডিকোয়ারভেন্স থাইরয়েডাইটিসে আমরা কতদিনের জন্য অ্যান্টিথাইরয়েড দিব এবং ড্রাগ অফ চয়েস কি এ কি কার্বিমাজল না মেথিমাজল নাকি আপনার পিটিএল ডিকোয়ারভেন্সে কিন্তু অ্যান্টিথাইরয়েডের কোনো রোল নাই ঠিক আছে এটা মূলত সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট ইয়েস গুড এনএসএআইডি স্টেরয়েড এক্সেট্রা ঠিক আছে আর রিডলস থাইরয়েডাইটিস এইটা কিন্তু একটা ম্যালিগনেন্সির সাথে মিমিক করে বাট এটা কিন্তু বিনাইন একটা কন্ডিশন তাহলে এইভাবে আপনাকে একটা কনফিউজ করতে পারে একটা সিনারিও দিয়ে কনফিউজ করতে পারে কোন ধরনের ম্যালেগনেন্সির সাথে এটা মিমিক করে রিডেল স্টাইরয়েডাইটিস আচ্ছা না কামিং টু ইয়ার গয়টার গয়টারের ইভালুয়েশন জাস্ট মানে যদি ইন জেনারেল একেবারে ক্রসলি ডিসকাস করতে চান প্রথম হচ্ছে থাইরয়েড প্রোফাইল দ্যাট ইজ থাইরয়েড হরমোন তারপরে আল্ট্রাসাউন্ড দেন এফ এন এসি ঠিক আছে এই ঠিক এই সিকোয়েন্সে যেতে হবে ওকে যেহেতু থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা অনেক সুপারফিশিয়াল এই জন্য আমরা এফ এন এসিটাই প্রেফার করি ওকে তারপরে তো আমরা দেখব যে কয়টারে ওইটা কি মানে এটা কি একটা সলিড টিস্যু বেশি না সিস্টিক টিস্যু বেশি নাকি মিক্সড প্যাটার্ন এটার উপরে বেস্ট করে নডিউল থাকলে সেটা কি হট নডিউল নাকি কোল্ড নডিউল কোনটা খারাপ কোল্ড নডিউলটা কিন্তু খারাপ কারণ এটার ম্যালেগনেন্সি হওয়ার চান্স বেশি তো এইভাবে ইভ্যালুয়েশন করতে হবে ঠিক আছে থাইরয়েড ক্যান্সারগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট 
প্রেজেন্টেশন তারপরে হচ্ছে আপনার কোন বয়সে ইউজুয়ালি হয় থাইরয়েড ক্যান্সার গুলো ইউজুয়ালি কিন্তু ইয়াং এজে হয় ঠিক আছে এক্সেপ্ট অ্যানাপ্লাস্টিক অ্যানাপ্লাস্টিকটা আবার এলডারলি پیشنটদের হয় তো এই ম্যালিগন্যান্সি গুলোর মধ্যে কোনটা কমনলি ব্লাড বন্ড মেটস হয় আর কোনটা লিম্ফ নোডে মেটস হয় তাহলে আমরা কিভাবে বলছিলাম জানো মনে আছে fl না fm আর pl ক্যাপিলারিটা হচ্ছে লিম্ফ নোডে মেটস হয় আর ফলিকুলারটা ব্লাড বন্ড মেটস হয় ঠিক আছে কমন ক্যান্সার হচ্ছে ক্যাপিলারি ঠিক আছে আর আরেকটা স্যার মেডুলারি ক্যান্সার এইটা আবার ওই যে মেন সিনড্রোমের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে তাহলে এইখান থেকেও আপনার অ্যাসোসিয়েট করে কোশ্চেন দিতে পারে আচ্ছা তারপরে আসেন অ্যানাপ্লাস্টিক ক্যান্সার এটা প্রগনোসিস সবচেয়ে খারাপ তাহলে প্রত্যেকটা কিন্তু দেখেন একটা দুইটা করে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো জানতে হবে রিপ্রোডাকটিভ ফিজিওলজিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এটা খুব ভালো করে জানতে হবে डायगनोस्टिकोफा ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে এখান থেকে দুইটা কোশ্চেন ছিল দেখেন এটা কিন্তু একটা গাইনি রিলেটেড টপিক বাট মেডিসিনও কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে সো উই হ্যাভ টু নো আচ্ছা জেনেটিক সিনড্রোমগুলোর মধ্যে আমি কিন্তু আগেও বলেছি ডাউনস টার্নার এবং ক্লায়েন্ট ফেল্টার এইটা কিন্তু একদম ভেঙে চুরে করতে হবে ডাউনস টার্নার্স এবং ক্লায়েন্ট ফেল্টার এছাড়া আরও আছে যে রেয়ার রেয়ার এডওয়ার্ড পাটাও এগুলো অত ডিটেলস না করলেও হবে বাট এই তিনটা কিন্তু মাস্ট ঠিক আছে একদম জেনেটিক লেভেল থেকে ঠিক আছে জেনেটিক অ্যাসোসিয়েশনটা বা আপনার জেনেটিক স্ট্রাকচারটা ঠিক আছে কোন জায়গায় কেমন থাকে ঠিক আছে ওইটা সহ ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন আর এগুলো সব ডায়াগনোসিস হয় বাই ক্যারিও টাইপিং ক্যারিও টাইপিং মানে কি ক্রোমোজোম অ্যানালাইসিস এক কথাই মানে জেনেটিক্স যদি অ্যাসোসিয়েটেড করে দেয় এর সাথে হাইপার অ্যান্ড হাইপো ক্যালসেমিয়া স্পেশালি হাইপার ক্যালসেমিয়াটা বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে হাইপার ক্যালসেমিয়ার ডিডি কি কী হতে পারে স্পেশালি যে প্রাইমারি হাইপার প্যারাথয়েড আর এফএইচএইচ ঠিক আছে এই দুইটার মধ্যে আমরা কীভাবে ডিফারেনশিয়েট করতে পারি বাই অবজারভিং দ্য লেভেল অফ পিটিএইচ প্রাইমারি হাইপার প্যারাথয়েডে পিটিএইচটা কিন্তু বেশি থাকবে বাট এফএইচএইচে কী হবে পিটিএইচটা ইউজুয়ালি নর্মাল রেঞ্জে থাকে ঠিক আছে বাট দুইটাতেই কিন্তু ক্যালসিয়াম দেখেন বেশি তাহলে এইভাবে ডিফারেনশিয়েট করবো আর এফএইচএইচে ফ্যামিলি হিস্ট্রি একটা ইম্পর্টেন্ট বাট আপনার যদি কোনো ক্লু না থাকে তাহলে ইট ইস প্রাইমারি হাইপার প্যারাথরিজম ঠিক আছে যদি কোনো ক্লু না দেয় না কামিং টু ইউর অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ড এই অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডের হিস্টোলজিটা ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি যে যে লেয়ারগুলো থাকে ঠিক আছে কোন লেয়ারের আপনার সিক্রেশন ওই যে জি এফ আর এইভাবে আমরা বলেছিলাম তাই না কোন লেয়ার থেকে আমরা কি ধরনের স্টেরয়েড পাচ্ছি এবং স্টেরয়েডগুলোর স্ট্রেংথ অনুযায়ী ঠিক আছে যেমন ফাইভ গ্রাম আপনার প্রেডনিসোলন এটা কত ফাইভ মিলিগ্রাম প্রেডনিসোলন এটা কত মিলিগ্রাম হাইড্রোকর্টিসন ঠিক আছে কত মিলিগ্রাম আপনার ওই আদার যে স্টেরয়েডগুলো আছে ঠিক আছে এই এই যে স্ট্রেংথটা রিলেটিভ স্ট্রেংথ এটা মনে রাখতে হবে আর স্টেরয়েড সিনথেসিসের একটা পাথওয়ে আছে পাথওয়েটা অত হাইল না বাট দুই একটা স্টেপ ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরেন টোয়েন্টি ওয়ান হাইড্রক্সিলেজ এনজাইমের যে স্টেপটা বা ইলেভেন ডক যে আপনার স্টেপটা বা সেভেন্টিন হাইড্রক্সি প্রজেস্টোর ওই স্টেপটা তার মানে কনজেনিটাল অ্যাড্রেনাল হাইপারপ্লেশিয়ার যে তিনটা কমন কজ এই তিনটা স্টেপ মনে রাখতে হবে 
ঠিক আছে ওই ছবিটা জাস্ট দেখবেন একদম চোখের সামনে ভাসবে যে এই ইঞ্জিনতে ডিভিশন চলে আমার এই হরমোনগুলো বেড়ে যায় তাহলে কি হবে ক্লিনিক্যাল ফিচারও আপনি ধরতে পারবেন তাহলে স্টেরয়েড সিনথেসিস পাথওয়ে জাস্ট দুই এক এই এই তিনটা জায়গা মনে রাখতে হবে পুরো আপনার পাথওয়ে মনে রাখার দরকার নাই পুশিং সিনড্রোম কন সিনড্রোম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা বিভিন্ন ভাবে কোশ্চেন দিতে পারে তো ডায়াগনস্টিক অ্যালগরিদমটা দুইটার ক্ষেত্রে ঠিক আছে প্রথমে আমরা কি দেখছি তারপরে কনফার্ম করার জন্য কি দেখব ঠিক স্টেপ বাই স্টেপ এইভাবে মনে রাখতে হবে ইয়ার টু জিনিক কুশিংসটা কিন্তু বেস্ট ফেভারেট টপিক অনেক দিন ধরে পেশেন্ট স্টেরয়েড খাই তো ব্যথার জন্য বা হ্যান ত্যান বিভিন্ন কারণে এখন তার কুশিং গয়েড ফিচার ঠিক আছে আচ্ছা না কামিং টু ইউ যেটা বলছিলাম যে স্টেরয়েডের ক্লাসিফিকেশন টাইপগুলো ঠিক আছে রিলেটিভ স্ট্রেন্থ এগুলো মনে রাখতে হবে আর অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিটা কমনলি যেটা ক্লিনিক্যালি মানে আপনাকে যে সিনারিওটা দেয় ইউজুয়ালি যে লং টার্ম স্টেরয়েড খাচ্ছে একটা পেশেন্ট ধরেন পাঁচ বছর ধরে স্টেরয়েড খাই হঠাৎ করে স্টপ করে দিল তাহলে পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশনটা কি হাইপার কর্টিসল লাইক হবে নাকি ডিক্রিজ কর্টিসল লাইক অনেক দিন ধরে স্টেরয়েড খেতে খেতে হঠাৎ করে স্টক করে দিল তাহলে এখানে কি কুশিংস হবে নাকি অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ওয়াই আচ্ছা এখানে যে বায়োকেমিক্যাল লেভেলগুলো মানে কি সোডিয়াম পটাশিয়াম গ্লুকোজ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে কোনটাতে আমরা বেশি পাচ্ছি কোনটাতে কম আর অ্যাকুইট অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিসের ম্যানেজমেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট No, not Cushing's. Yes. Tasmiya Meda is right. Adrenal crisis. One day, the steroid is shut down. What is the ACT test? Why not? If you get negative feedback, you get the ACT test. If you get the ACT test, you get the adrenal gland. You get the atrophy. Do you understand? Because you get the effect of the proliferative effect. Now, the adrenal gland is atrophy. I mean, it's a good thing. স্টোরেট বন্ধ করে দিলাম বাইরে থেকেও নাই আবার ভিতর থেকেও সিনথেসিস হচ্ছে না তখন কি হবে পেশেন্টের ক্রাইসিস অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিসের ম্যানেজমেন্ট কি আইভি হাইড্রোকটিসম আবার ধরেন কোনো পেশেন্টের প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম ঠিক আছে সে যদি এরকম ক্রাইসিস লাইক পিকচার নিয়ে আসে তাহলে আগে কি আমি তাকে থাইরয়েড হরমোন দিব নাকি আগে আমি স্টেরয়েড দিব বলেন মিনারেলো কর্টিকয়েড এক্সেস এইটা ওই যে রেনিন অ্যালডোস্টেরন দিয়ে মানে ডিডিগুলো আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেনিল অ্যালডোস্টেরন দুইটাই বেশি কিছু ক্ষেত্রে অ্যালডোস্টেরন বেশি রেনিন কম কিছু ক্ষেত্রে দুইটাই কম নাসমিয়া মেদা অ্যাড্রেনাল ক্রাইস আপনার প্রথমত আমরা ইয়া দিব কি বলে স্টেরয়েড দিব যদি আপনি হয়তো জানেন যে পেশেন্টের হাইপোথাইরয়েডিজম সে একটা ক্রাইসিস নিয়ে আসলো শর্ট অফ বিপি কম সুগার কম ঠিক আছে পেশেন্ট শকে তো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আগে স্টেরয়েড দিতে হবে বিকজ যে কোনো অটো ইমিউন ডিজিজ একটার সাথে আর একটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকতে পারে প্রাইমারি হাইপোথাইরয়েডিজম সাথে তার হয়তো এডিসনসও আছে তাহলে কি হবে আপনি যদি আগে থাইরয়েড হরমোন দেন মেটাবলিক রেট বেড়ে যাবে স্টেরয়েডের রিকোয়ারমেন্টও বেড়ে যাবে that will aggravate the situation so first give steroid then you thyroid hormone given thik ache now coming to your com syndrome ekhane only aldosterone ta barbe tale aldosterone jodi beshi thake tahole again sodium potassium etar upore eta impact ki thik ache ebong presentation management pheochromocytoma very favorite topic for scenario ঠিক আছে এটা আমরা ডায়াগনোসিস কিভাবে করি ইউরিনে ওই যে মেটাবোলাইটগুলো দেখি লাইক ভিএমএ মেটানেফ্রিন এক্সেট্রা পিনেট বেশ কিছু টাইপ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো জেস জোলিনজার এলিজন সিনড্রোম এখানে কোন হরমোনের হাইপার সিকুয়েশন হয় বলেন আচ্ছা হাইপার প্রোলাক্টিনেমিয়া আমি বারবার বলছি যে প্রোলাক্টিনোমার একটা সিনারিও যদি দেয় ঠিক আছে ফার্স্ট আপনি কিন্তু ড্রাগ দিয়ে ট্রাই করবেন ডোপামিন অ্যাগোনিস্ট কারণ এটা দিলে অনেক সময় টিউমারটাও রিগ্রেস করে যায় 
but if you improve na kore, especially pressure symptom thake, then you will go for surgery. Yes, umme kulsum lipi is right. In case of Dolingeri lejon, gastrin hypersecretion hoy. Now coming to your acromegaly. Acromegaly ke three apnar initial test by investigation of choice and confirmatory. Tika sa? A gene is gula important and obviously clinical feature. Now diabetes inhibitors, it are especially cause gula important. Bibin no scenario of shata jita pare jamon common jeta lithium. So lithium intake take a conbar on air diabetes insipitas oil. It attack into scenario dita pare. The diagnosis agulambra or your osmolarity of sodium agula decay kori, especially water deprivation test into a cane valuable. Take a say, it a key cranial, naki nephrogenic, it a differentiate for a journal, water deprivation test for a jeta pare. Yes, Lokanath Day is right. Lithium take a key nephrogenic diabetes insipitus. Okay. Our main air component gula among APSR component. It are me barbar bolchi important. Diabetes mellitus insulin synthesis, secretion, among insulin action. Take a say, a box tech into cook important. Insulin metabolic actions in the body. When Davis and Siola ultimately type 1 diabetes. So type 1 type 2 the difference to say debits on air and diabetes malaria 24th edition again to best case changes I am going to discuss for a change the change will look into jump over especially the DK bone HHS director difference that when I say it a decade again DK could favorite topic clinical scenario is a bit commonly get a day DK patient shock it okay get up now common question at all fluid of choice and a first time you have a management devo control fluid devo to yes sir acha that for a chair insulin time to keep up a devo ever they can guideline change you say will say fixed rate in a saga motor of home dose is up for enough fixed rate in after insulin pump and infusion pump a fixed rate insulin with over yes sir acha our management directly important in such a potassium कौन पोटेशियम सप्लीमेंट दी बो पोटेशियम को तोड़ नीचे होले अच्छा हाइपोग्लाइसेमिया का जस्ट रिस्पेक्टर एवं मैनेजमेंट यहाँ ले चल बे इंसुलिन एवं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ये गुला आर किंतु साइड इफेक्ट गुला को भी इम्पोर्टेंट नाउ एक तो जिन्हें शामिल तो बोला दी अकॉर्डिंग तू द लेटेस्ट � a notum guideline a a gula kick into again a chula stay again i'm ready to put them dpp for inhibitor theta glyptin because a a type of drag gula yes t but i couldn't into a gula getting fabula uh give all a favorite glp one agonist i'm a jilt to inhibitor because i think i can a jilt to inhibitor i can't get heart failure depression that commonly started it's a because i the diabetic now Non-diabetic patient, heart failure, take in the umbrella, jam for glyphlogin, eta did she. Our is a GLP-1 agonist. It am the cocoon diabetic patient to the book. Take a say, nice erect specific criteria, say. It again to jump the hobby. The cocoon of a GLP-1 agonist type to diabetic patient to the book. Okay. That's a good. Now, diabetes and complication, especially microvascular. Alki nephropathy, neuropathy, retinopathy in details. Jantobe because I connect discuss for C. Gula for an event nutritional disease, vitamin mineral deficiency, gula or obesity. A topic gula for him. Dermatology, a can take a chat take a pasta question. Take a can a cosology gula to Jantobe are important topic. A mother teniasis, cabbies, acne. Eczema, psoriasis. A pasta of the shop is important. Red for you like and plan as with the body. Rosa Sia, Peter Yassis, Rosia. A good luck in top now. Maximum Jodi die diagnosis. That lucky. A bull of a patient. A feature near to put a picture into the banana. Part one. There is no picture. The lay people say the patient. Here comes a hypopigment pigmented macule. What I 
upper part of the trunk likely diagnosis ki pterosis versicolor scabies e ki hoy severe reaching hoy je circle of hebra thik ache tale ei bhabe apnake scenario diye bollo je likely diagnosis ta ki ar management beshir bhagi dekhben je gulo autoimmune ba inflammatory steroid thik ache fungus infection anti fungal scabies anti scabies oi je amra jeta di scabex cream jeta mane oi je permethrin melathion ei gula thik ache psoriasis er management ta abar psoriasis are je ekni ei gulo kintu abar scab wise management ache jemon dhoroner psoriasis eta kintu besh kichu type ache abar ekni kintu mane step by প্রথমত কি হয় কমিডোনাল একনি ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আপনার পেপিউলো পাস্টিউলার এবং আরো পরে যে কি হয় না আগে হচ্ছে নোডিউলো সিস্টিক ঠিক আছে নোডিউলো সিস্টিক নোডিউলার সিস্ট তারপর আছে পেপিউলো পাস্টিউলার তাহলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু এটা ম্যানেজমেন্ট দি ঠিক আছে তাহলে এইগুলো আবার কিন্তু স্টেপ ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট গুলো জানতে হবে ওকে আর বাকিগুলো জাস্ট ডায়াগনোসিস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই হবে গুলাস ডিজিজ এর মধ্যে যে প্যাম্পেইগাস এবং গুলাস প্যাম্পেইগাস এই দুইটা ডিফারেন্স আর যে কিছু পিগমেন্টেশন ডিসঅর্ডার আছে স্পেশালি ভিটিলিগো এবং অ্যালবিনিজম ঠিক আছে এগুলা একটু দেখে নিন সাইকিয়াট্রিতে अगेन যেটা আমি বলেছি ডিমেনশিয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে অ্যালজাইমারস এটা ডিটেইলস করতে হবে আর বাকিগুলো জাস্ট ওই যে ইম্পর্টেন্ট যা যা ডিসকাস করা হইছে ঠিক আছে ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন থেকে ডায়াগনোসিস ওকে যেমন কোন پیشنটের ডিমেনশিয়ার সাথে ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন ডায়াগনোসিস কি কোন پیشنটের ডিমেনশিয়ার সাথে ফ্রন্টাল লোব এবং টেম্পোরাল লোব रिलेटेड ফিচার আছে ডায়াগনোসিস কি কোন پیشنটের কোনো ক্লু নাই শুধুমাত্র ডিমেনশিয়া মোস্ট লাইকলি ইটিওলজি কি আলজাইমারস ঠিক আছে তো বাকিগুলো কি বলতে পারবেন ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন থাকলে যে লুই বডি ডিমেনশিয়া তারপর ফ্রন্টাল টেম্পোরাল লোব ফিচার থাকলে ফ্রন্টো টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া ঠিক আছে তাহলে এইগুলো এইভাবে অ্যাসোসিয়েট করে করতে হবে ডিমেনশিয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যান্টি সাইকোড অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট এগুলো ক্লাসিফিকেশন সাইড এফেক্ট এগুলো পড়ে আসছেন এগুলো একটু দেখে নিন অ্যালকোহলিজম থেকে অ্যালকোহল উইথড্রলটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অ্যালকোহল উইথড্রলের কিছু কিছু স্টেজ আছে যেটাই দিক আলটিমেটলি এটা ম্যানেজমেন্ট কিন্তু বেনজোডাইজিপিন স্পেশালি লং অ্যাক্টিং বেনজোসগুলা লাইক ডায়াজেপাম আর বার্নে কি করছ আকো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোন একটা অ্যালকোহলিক پیشنট যদি একটু নিউরোলজিক্যাল ফিচার নিয়ে আসে তাহলে ফার্স্ট پیشنট ধরেন শকে আছে ব্লাড সুগার কম তাহলে ফার্স্ট আমরা কি দিব ডিএসএলআইন দিব না ডিএনএস দিব বলেন তো এই কনসেপ্টটা জানা আছে কিনা আপনাদের দেখি ক্লিনিক্যালিও তো এই জিনিসগুলো কাজে লাগে আচ্ছা সিজোফ্রেনিয়া ভেরি ভেরি ফেভারেট টপিক ঠিক আছে এই জন্য সাইকিয়াট্রি থেকে যদি বলি যে একটা টপিক আমি সিলেক্ট করতে চাই যেটা থেকে क्वेश्चन দিবে তাহলে অবভিয়াসলি এটা সিজোফ্রেনিয়া তাহলে সিজোফ্রেনিয়ার ফার্স্ট স্নাইডার ফার্স্ট র্যাঙ্ক সিম্পটম গুলো ঠিক আছে এবং ডায়াগনোসিস সাইকিয়াট্রি কিন্তু ডায়াগনোসিসে রিচ করাটা একটা চ্যালেঞ্জ ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো অনেক ওভারল্যাপ করে বুঝতে পারছেন সবাই তো ভুল করতেছেন সবাই ডিএনএস বলতেছেন এই বার্নি কি করছা খুব চিন্তা করতে হবে না ক্রনিক অ্যালকোহলিক پیشنটদের কি হয় বিটা আপনার বি1 ডেফিসিয়েন্সি থাকে এন্ড আপনি যদি ডি এ ডিএনএস এই সব দেন তা پیشنটদের কিন্তু অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন কারণ ডি এ ডিএনএস এর মধ্যে কি সুগার না এই গ্লুকোজকে মেটাবলিজম করতে যে বি1 আরো কমে যাবে پیشنটদের বার্নি কি করছা খুব আরো অ্যাগ্রেভেট করবে এই জন্য ফার্স্ট ইউ গিভ আইভি ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দেন ইউ গিভ ডি এ বা ডি এন এস এইটাই হচ্ছে আমাদের কমন মিস্টেক इवन আপনি ক্লিনিক্যালি প্র্যাকটিস করতে যে দেখবেন কমনলি মিস্টেক গুলো হচ্ছে সো আগে হচ্ছে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দিব আমি তারপরে আমি স্যালাইন দিব ঠিক আছে দিস ইজ ক্রুশিয়াল সিজোপেনিয়াটা ডিটেইলস করবেন মুড ডিসঅর্ডার মধ্যে ডিপ্রেশন এন্ড বাইপোলার এগুলো পড়তে হবে অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের মধ্যে ওসিডি এবং পিটিএসডি টা ইম্পর্টেন্ট সোমাটোফোন ডিসঅর্ডারের মধ্যে বেশ কিছু টাইপ আছে কিন্তু সোমাটাইজেশন ডিসঅর্ডার 
তারপরে যে হাইপোকন্ড্রিয়াক যেটাকে এখন বলে ইলনেস অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার ঠিক আছে এইগুলা একটু দেখে নিন ইটিং ডিসঅর্ডার মানে অ্যানোরেক্সিয়া আর বলিমা কিভাবে ডিফারেনশিয়েট করা যায় ম্যানেজমেন্টটাও একটু দেখে নিতে পারেন আর ফিউল ফিউল ডিসঅর্ডারগুলো ওই যে পোস্টপার্টাম ব্লু ডিপ্রেশন সাইকোসিস এইগুলো পয়জনিং এর মতো ওপিসি পয়জনিংটা মাস্ট কমনলি দেয় क्वेश्चन এ এটা ডিটেইলস পড়তে হবে দেন আর্সেনিক এটা স্পেশাল ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো ইম্পর্টেন্ট আর আপনার প্যারাসিটামল পয়জনিং এর ডিটেইলস হ্যাঁ প্যারাসিটামল পয়জনিং এর ডিটেইলস পড়তে হবে তাহলে ওপিসি এবং প্যারাসিটামলটা ইন ডিটেইলস আর এছাড়া কিছু ড্রাগ যেমন লিথিয়াম বিটা ব্লকার টিসিএ ঠিক আছে এইগুলো মানে যেগুলো আমরা কমনলি পাই আমরা ঢাকা মেডিকেলে ধরেন কমনলি যে টিসিএ পয়জনিং কিন্তু আমরা পাই এগুলো যদি ইন্টেনশনাল পেশেন্ট হয়তো আটটা দশটা বা পনেরো বিশটা খেয়ে ফেলছে সুইসাইড অ্যাটেম্প নিতে গেছিল টিসিএটা এই জন্য ইম্পর্টেন্ট লিথিয়ামটা কেন লিথিয়ামটা একটু টক্সিক ড্রাগ এইগুলোর টক্সিসিটি হলে ক্লিনিক্যাল ফিচার ম্যানেজমেন্ট এগুলো একটু দেখে নেবেন আচ্ছা সাবস্টেন্স উইথড্রলের মধ্যে ইয়র কোকেইন অ্যাম্পিটামিন দেন এই যে ওপিওয়েট এইগুলোর ইনটক্সিকেশন হচ্ছে উইথড্রল ফিচারগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে একটু মিলাইয়ে পড়বেন যে টক্সিসিটি হলে কি কি ফিচার পাচ্ছি উইথড্রল হলে ঠিক তার উল্টাগুলো পাবো ঠিক আছে এইভাবে কোরিলেট করে করে পড়তে হবে বায়োস্টেটটা আমরা একটা লেকচার নিয়েছি বায়োস্টেটের উপর আমাদের পেইজেই দেখবেন যে একটা আলাদা লেকচার আছে ওই লেকচারটা যদি আপনি ভালো করে দেখে যান এবং ওই টপিকগুলো ভালো করে পড়েন তো আমি মনে করি বায়োস্টেট কভার হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ওই লেকচারটা সবাই একটু দেখে নিন ওকে সো এইগুলোই ছিল আপনার পেপার টুর ইম্পর্টেন্ট টপিক ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলা আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিয়েছি ইনশাল্লাহ এই টপিকগুলোর মধ্যেই কোশ্চেন পাবেন আর প্রথম কথা হচ্ছে যে যারা এবার পার্ট ওয়ান দিচ্ছেন তাদের জন্য অবভিয়াসলি আমাদের শুভকামনা থাকলো চেষ্টা করেন ট্রাই ইউর বেস্ট রেস্ট ইজ আপন অলমাইটি আল্লাহ ঠিক আছে তা এরপরও কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে সবাই কিন্তু পাস হবে না এটা বাস্তবতা তো আপনি আপনার সাধ্য মতো চেষ্টা করেন করে আপনি আপনার ম্যাক্সিমাম এফোর্টটা দিয়ে আপনি পরীক্ষা দিবেন তারপর আল্লাহ তালা যেটা ভাগ্যে রাখছে সেটাই হবে ঠিক আছে এখন আমি যেটা একটু অ্যাড করতে চাই আমাদের লং ব্যাচ শুরু হচ্ছে দশই জুলাই থেকে তো যারা আমাদের বিভিন্ন ব্যাচে আছেন তারা তো মানে কন্টিনিউ করতে চাইলে কন্টিনিউ করতে পারেন তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্টও আমরা রাখবো আর যারা নতুন করে অ্যাডমিট হবেন তাদের জন্য জাস্ট একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আমাদের কোর্স ফি কিন্তু আট হাজার টাকা এটাকে তিরিশে জুন পর্যন্ত কিন্তু আমরা একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি দুই হাজার টাকার একটা ডিসকাউন্ট মানে ছয় হাজার টাকায় আপনি অ্যাডমিট হতে পারবেন তো যারা কোর্সটা করতে চান আমাদের লং ব্যাচে অ্যাডমিট হতে চান তারা অ্যাডমিশনটা দ্রুত নিয়ে ফেলেন তাহলে যেটা হবে আপনি ডিসকাউন্টটা পাবেন ঠিক আছে তো এটা আপনাদের জন্য একটা অপরচুনিটি আর সবশেষে এটাই বলবো যে আরও কয়েকটা দিন কিন্তু আছে পার্ট ওয়ানের জন্য সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আই ক্যান ট্রাই মাই বেস্ট রেস্ট ইজ আপন অল মাইটি তাহলে দেখবেন ভিতরে আপনার যে আতঙ্ক বা ভয় এটা কিন্তু থাকবে না কারণ আপনি মানে সহজভাবে চিন্তা করেন আপনি আতঙ্কিত হয়ে বা হিউ ডিস্ট্রেস নিয়ে আপনি কি আপনার রেজাল্ট চেঞ্জ করতে পারবেন পারবেন না বাট ইউ হ্যাভ টু বি কনফিডেন্ট যে আমি যেন আমার ম্যাক্সিমামটা দিতে পারি অ্যাংজাইটির জন্য যেন আমার পারফরমেন্সটা খারাপ না হয়ে যায় ঠিক আছে দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ সো বি কনফিডেন্ট বি প্রো অ্যাক্টিভ এবং গিভ ইউর ম্যাক্সিমাম ইফোর্ট এই কয়টা দিন এই ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলোয় বারবার রিভিশন দেন এবং ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলা খেয়াল করেন ডেভিডসন থেকেই কোশ্চেন থাকবে ঠিক আছে একটু ঘুরাই পিচায়ে একটু দেখা যায় কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বা এই টাইপের কোশ্চেনগুলো ঠিক আছে ক্লিনিক্যাল ডিসিশন মেকিং এটা একটা লো রিল চ্যাপ্টার বাট দু একটা টপিক একটু দেখে নিতে পারেন ওই যে টাইপ ওয়ান টাইপ টু থিঙ্কিং এর ডিফারেন্সগুলা এরকম দু একটা টপিক ওই যে বক্সগুলো জাস্ট একবার চোখ গুলাই রাখেন ইউজুয়ালি এখান থেকে কোশ্চেন থাকে না ওকে তাহলে 
that's all amar mone hoy je amra ektu discuss kore fellam ektu warm up hoye gelo tai na paper 2 somporke apnar ekta dekha hocche je ektu warm up hoye gelo ekhon apnara revision den ar arekta live inshallah korbo paper 3 niye thik ache tale apnara shobai poren shobar jonno best wishes and uh, welcome to our long batch যেটা জুলাইয়ের দশ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে ঠিক আছে আমাদের কিন্তু ডেভিডসন বেস্ট ক্লাস থাকে এরপরে আমরা ফার্স্ট মেডিসিন একটা কোশ্চেন ব্যাংক সেখান থেকেও আমরা কিছু ক্লাস নিই অ্যান্ড দেন সলভ ক্লাস ঠিক আছে এই তিনটা স্টেজে কিন্তু আমাদের ক্লাসগুলো হয় তো অলমোস্ট আশি থেকে নব্বইটা ক্লাস আমাদের কোর্সে থাকে ঠিক আছে এবং আমরা কোর্স পিটাও দেখেন আপনি কম্পেয়ার করে আমরা কোর্স পিটাও কিন্তু অনেক কম রাখি ঠিক আছে তো এই জন্য ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড আপনি আপনার স্পটটা দ্রুত বুক করেন বিকজ এই ডিসকাউন্টের ব্যাপারটা ঠিক আছে এই সুযোগটা যাতে আপনি অ্যাটেন করতে পারেন এনি হাউ তো বেস্ট উইশেস ফর অল অফ ইউ ঠিক আছে পড়াশোনা করেন আর আমাদের ওই যে কোশ্চেন ব্যাংক বেস্ট একটা বুক রেডি হচ্ছে এটা ঈদের পরপরই ইনশাল্লাহ চলে আসবে বাজারে ঠিক আছে ওইখানে কিন্তু প্রায় এক হাজার থেকে প্রায় বারোশো কোশ্চেন সেখানে আছে প্রত্যেকটা কোশ্চেন একদম ডেভিডসনের ইম্পর্টেন্ট টপিক থেকে নেওয়া এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়া আছে এবং তারপরে কিন্তু এক্সপ্লেনেশন উইথ রেফারেন্স ঠিক আছে এই জন্য ডেভিডসনটা ভালো করে আপনি যদি বুঝতে চান এবং কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করতে চান এই কোশ্চেন ব্যাংক বেসড বুকটা এটা কিন্তু আপনার খুব হেল্প করবে এটা অনেকটা ওই পাস মেডিসিন স্টাইলেই করা ঠিক আছে অ্যান্সারের পরে এক্সপ্লেনেশন উইথ রেফারেন্স যেসব জায়গায় প্রয়োজন আমরা নাইস গাইডলাইনগুলো ইনক্লুড করে দিয়েছি ঠিক আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু গাইডলাইন বেসড কোশ্চেনও কিন্তু কাজে লাগে যেমন আমি ব্রঙ্কিয়াল এজমার ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে গাইডলাইনটা কিন্তু চেঞ্জ হয়েছে তো সাররা যদি চাই দু একটা কোশ্চেন গাইডলাইন থেকে দিতে পারে That's why you have to know. Okay. Okay, let's go. Thank you very much. Allah bless.